स्वभाव पे आधारित है क्या स्वभाव अनुसार प्रोफेशन लेना हमारी का हमारा कर्तव्य है क्या हमारा वर्ण हमारा गुण और स्वभाव हमारा वर्ण हमारे गुण और स्वभाव पे आधारित है क्या स्वभाव अनुसार प्रोफेशन लेना हमारा कर्तव्य है क्या सुब्रमण्य स्वामी की ओर से पूछ रहे क्या चातुर वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म स्वभाव से ठीक है स्वभावता पूर्व शरीर को त्यागता है जब जीव जब मौत का समय आता है जिस प्रकार का चिंतन होता है भाव जगत में उसके अनुसार व्यक्ति को शरीर की प्राप्ति होती है समझ गए ये नियम राजर्षि भारत इतने तेजस्वी थे कि उनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे हम्म और राज्य श्री का परित्याग करके तप करने लगे लेकिन देहात त्याग के पूर्व क्षण में मृग के बच्चे का ध्यान हो गया तो मृगाकार वृत्ति बन गई उस मृगाकार वृत्ति ने उनको भाव राज्य में मृग शरीर दे दिया वो मृग शरीर जो था भाव राज्य में कालांतर में मृग दंपति परिवार के योग से व्यवहार में मृग शरीर बन गया इससे सिद्ध होता है कि यम यम वापिस वरण भावम थे कले वरम तम तमे वैति कौनते य सदा तद्भाव भाविता है देह त्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में जिस प्रकार का चिंतन होता है तदनुकूल आगे का शरीर मिलता है श्रीमद् भागवत में कई न्याय का वर्णन किया है वसुदेव जी ने तृण जलू का न्याय न्याय एक जलू का मन जोंक पानी में होती है वो चिपक जाती है तो खून चूस लेती है एक धरती पर होती है बहुत पतला शरीर होता है उसका चिनके के समान ऐसे वो चलती है तो अगला शरीर का अगला हिस्सा आगे जमा कर पिछला हिस्सा छोड़ती है इसका नाम क्या है तृण जलू का न्याय पाद विन्यास न्याय वसुदेव जी ने उदाहरण दिया तीन जलू का न्याय जो है वृद्धारण्य को प्रसाद में कहा गया वसुदेव जी ने उसको भी लिया भागवत में पुरुष होता है प्रायः प्रायः एक्सेप्शन छोड़ कर फवाद छोड़ के ऐसे खड़ा होगा तो दायां पांव उसका पहले उठता है और स्त्रियाँ होती हैं ब्रज में तो अभ्यास अलग करते हैं लोग सखी भाव सब प्रायः देवियों का पाँव जो है बायाँ पहले उठता है एक पाँव को आगे की धरती से जमा कर फिर दूसरे पाँव को उठाते हैं इसका नाम है पाद विन्यास न्याय स्वप्न में इसी शरीर में रहते हुए नया शरीर मिल जाता है इस शरीर का बान भी नहीं रहता उस समय उसी से स्वप्न के व्यवहार की सिद्धि होती है और मनोरथ में मनोराज में मनसूबा जो होता है ना ख्यालिया पोलाव उसमें भी जो हमको शरीर मिलता है वो मन से मिल जाता है मनोरथन न्याय कहते इसी प्रकार से एक सिद्धांत यह है कि इसी शरीर में नया शरीर मिल जाता वासना के कारण मरने के पहले जो वासना आई उसके अनुसार शुभ या शुभ वासना का उदय हुआ उसके अनुसार शरीर मिल गया जैसे स्वप्न में हमको वासना के अनुसार स्वप्न के व्यवहार संचालन के लिए शरीर मिल जाता है लेकिन फिर शरीर को का भान कराने वाला इस शरीर से व्यवहार कराने वाला प्रारब्ध जुड़ जाता है लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है भाव राज्य में शरीर बन गया इस शरीर से कर्म लेने इस शरीर से व्यवहार करने वाला प्रारब्ध टूट गया तो भाव राज्य के शरीर से ही शरीर पूरा हो गया वो शरीर पहले मिल गया इस शरीर का त्याग बाद में हुआ अब वो जो भूत प्रेत बनना है डाकनी साकनी चुड़ैल पिशाच किसी को उसको तो माता पिता के संसर्ग के बिना ही भाव राज्य का शरीर ही बन गया उनके भाव राज्य के शरीर होते हैं जिसको दिखाना चाहे भूत प्रेत उसको दिखा देते नहीं दिखाना चाहे नहीं दिखाते आज अगर कोई मरने के बाद देवता बनेगा कल्प के आरंभ में नहीं आज बनेगा देवराज इंद्र जो बने जब बने उस समय तो वो फिर 
कश्यप अदिति के माध्यम से बने आज अगर कोई देवता बनेगा उसका भाव राज्य का ही शरीर होगा माता पिता के संसर्ग से नहीं तो भाव राज्य के शरीर का मैंने वर्णन किया भूत प्रेत डाकनी शाकनी इत्यादि हैं गंधर्व हैं आजकल जो शरीर छोड़ के बनेंगे देवता हैं पितर हैं उन सब का शरीर भाव राज्य का होता है अब जो है कि देहत्याग के पूर्व जैसे भाव का उदय होता है भाव का उदय होगा तो भाव के साथ सात्विक राजस तामस भी है सत्व राजस तामस तीन प्रकार के गुण है तीन गुण है तो तीसदन कुल जो है तीन प्रकार के भाव भी होते हैं सात्विक राजस तामस गीता के चौदहवें अध्याय में और तदन कुल कर्म भी होते हैं तो भाव राज्य में भी कर्म हो जाता है भाव जगत में भी तो कर्म हो जाता है पूर्व गुण कर्म के अनुसार स्वभाव के अनुसार नया जन्म हुआ ब्राह्मण क्षति वैश्य कुल में स्त्री शरीर में पुरुष शरीर में मनुष्य शरीर में पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि कीड़े मकोड़े शरीर में हुआ ना तो पूर्व कर्म और स्वभाव गुण कर्म पूर्व गण गुण कर्म के अनुसार नया जन्म हुआ जन्म के अनुसार वर्ण का निर्धारण होगा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण क्षत्रि कुल में क्षत्रि वैश्य कुल में वैश्य शुद्ध कुल में शुद्ध अगर ये आजकल के व्यक्ति नहीं मानते लोग मनुष्य तो मान नहीं पड़ेगा मनुष्य हुआ तो मनुष्य पशु हुआ तो पशु इसका नाम क्या हो गया पूर्व गुण कर्म के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ मनुष्य बना तो पूर्व गुण कर्मानुसार वर्ण की प्राप्ति हुई लेकिन कब जन्म के बाद पूर्व गुण कर्मानुसार नवीन जन्म जन्म के अधीन जन्मानुरूप वर्ण वर्ण के अनुरूप आश्रम ब्राह्मण है तो सामान्य नियम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन पर सन्यास चारों आश्रमों में अधिकृत है क्षत्रिय है तो सन्यास के अतिरिक्त तीन आश्रमों में अधिकृत है वैश्य कुल में जन्म हुआ तो वन प्रस्थ और सन्यास के अतिरिक्त दो आश्रमों में अधिकृत है शूद्र है तो सेवा का गुरुतर दायित्व तो निभाने के लिए केवल गृहस्थ आश्रम में अधिकृत है और परंपरा प्राप्त कला सीखने और उसका व्यवहार करने में अधिकृत है तो जन्म नियंत्रित वर्ण वर्ण नियंत्रित क्या हुआ आश्रम वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म यह है नहीं तो गांधी जी का भी एक ग्रंथ है वर्ण व्यवस्था अंत में गांधी जी को यह लिखना पड़ा गांधी जी का वर्ण हमने पचास साल बावन साल पहले पढ़ा होगा वो ग्रंथ वर्ण व्यवस्था गांधी जी का ग्रंथ है अब एक दिन में अगर कर्म के आधार पर जाति मानेंगे तो पच्चीसों जाति होगी जाति का निर्धारण ही नहीं होगा बेटी है बेटा है अरे माताएं जो हैं पोता है पोती है मलमूत्र से लधे रहते हैं अब उनके मलमूत्र से परहेज करे तो उनका जीव नहीं न रहे तो उस समय जब वो बच्चे के मलमूत्र का या अपने शौचालय स्नान घर में अपने मलमूत्र को धोते हैं उस समय कौन सी जाति हो गई फिर कर्म के अनुसार क्या हो गई या नहीं तो फिर एक दिन में दस दस जाति बदलेगी तो कैसे कहेंगे कि ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र है आजकल के जो कहते हैं ना कर्मानुसार जाति बनेंगे तो कर्म के अनुसार तो एक दिन में पच्चीस जाति बदल जाएगी बीस जाति हो जाएगी क्या इसीलिए पूर्व गुण कर्म के अनुसार नवीन जन्म जन्म नियंत्रित वर्ण वर्ण नियंत्रित आश्रम वर्ण आश्रम निमित नियंत्रित कौन हुआ वर्ण आश्रम नियंत्रित कर्म यह शास्त्रीय मर्यादा फिर कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के अनुसार वर्ण होता है और दो मिनट भी नहीं टिक सकते कोसी है यहाँ पर किसी ने पूछा था एक डेढ़ साल पहले प्रश्न पहले हाथ उत्पन्न होता है तब उसका काम होता है पहले का, हाथ कर्म करता है तब हाथ उत्पन्न होता है जन्म के अधीन कर्म है या नहीं हाथ है तब तो हाथ का कर्म होगा नाक है तब तो नाक का काम होगा सूंघना आँख है तो आँख से देखेंगे आँख पहले से है तब तो उससे देखेंगे मुँह पहले से है बच्चे जो है गाय आदि के बचले तो दो मिनट में छलांग लगाने लग जाते मनुष्य के बच्चे तो आठ साल लग जाएंगे सात साल लग जाएंगे छलांग लगाने में इसका मतलब है कि पहले जन्म फिर कर्म ना वैशेषिक भी मानते हैं जो कार्य द्रव्य होता है उत्पन्न होते समय क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है 
अपना अस्तित्व प्राप्त करेगा तब तो गुण और कर्म उसमें जाके बैठेगा ना इसलिए वो तो किसी भी ढंग से दो मिनट भी बात टिकती नहीं कि कर्म के आधार पर वर्ण या कर्म के आधार पर जाति क्या कर्म के आधार पर जाति नहीं जिस हाथ का जो काम है पहले हाथ का जन्म होगा तब तो कर्म का होगा ना वस्तु अपने अस्तित्व को पहले प्राप्त कर ले तब तो उसके कर्म का संसार उसमें हो ना ये नियम है इसलिए हमने कहा कि वो तो व्यावहारिक ही नहीं है तो एक दिन में पच्चीस जाति और जाति की सिद्धि ही कब होगी तो सबसे बड़ी कमजोरी है हर समाजियों की वेदों में लिखा है शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ ऐसे ब्राह्मण बालक का आठ साल की यज्ञ अवस्था में यज्ञों पवित हो आठ से सोलह की आयु पहले से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ द्विज कहते हैं ना दो बार जन्म अब संस्कार के द्वारा उसमें विशेष ब्राह्मणत्व का आदान किया गया अब इसको नहीं मानेंगे तो संस्कृत में कहते उद्देश्य हो जाए विधेय विधेय हो जाए उद्देश्य अब उल्टा क्या कहेंगे आर शर्मा जी आठ साल की आयु में जिस बच्चे के गले में जनेऊ डाल दें या जिसको जनेऊ पहना दें वो ब्राह्मण उल्टा हुआ ना क्या वो ब्राह्मण ये नहीं पहले से ही जो ब्राह्मण है उसका आठ साल की अवस्था में जनेऊ हो छत्तीस है तो ग्यारह साल की अवस्था में हो बाईस है तो बारह साल की अवस्था में हो नहीं तो उसको उल्टा उल्टी गंगा बहाएंगे आठ साल में जन्म करा दिया तो ब्राह्मण हो गया ग्यारह साल में करा दिया छत्री हो गया सब नहीं उल्टा दो मिनट भी नहीं चल सकते इसीलिए हमने कहा कि कर्म के अनुसार जन्म होता है पूर्व कर्म के अनुसार लेकिन वर्तमान में तो कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व को लाभ करे तब तो उसका स्वभाव और प्रभाव प्रकट हो ना तब तो कर्म भी हो ना हाथ पहले है तब तो हाथ का कर्म होगा ना आँख पहले है तो उसका काम होगा रूप देखना ऐसे मुंह है तो बोलना या जो कुछ है इसलिए जन्म नियंत्रित कर्म होता है पूर्व कर्म के अनुसार जन्म जन्म के अनुसार वर्ण वर्ण के अनुसार जन्म का नाम ही जाति है और एक बहुत बड़ा भ्रम है आजकल अभी हमने कहीं बताया था बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग कहते जाति जो है वो भेद डालने वाली वस्तु लेकिन गीता में क्या लिखा अर्जुन ने क्या कहा पहले अध्याय में जाति धर्माश्च शाश्वता कुल धर्माश्च शाश्वता जाति धर्म शाश्वत सनातन है मैं उदाहरण देता हूँ इतने मनुष्य हैं एक एक यूनिट घटक अलग अलग है या नहीं लेकिन मनुष्यत्व जब कहेंगे तो जाति एक होगी या नहीं तो जाति भेद डालने वाली है ये उल्टी खोपड़ी हुई है ना आजकल के व्यक्तियों क्या जाति तो कहते हैं अभेद के लिए अभेद के लिए जाति शब्द का मनुष्यों में करोड़ों घटक हैं भारत में कितनी कितने मनुष्य हैं करोड़ों घटक हैं लेकिन मनुष्यत्व जाति घटक उसमें फिर बना लीजिए अमुक 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 फिर ब्राह्मण क्षति वैश्य फिर हिंदू मुसलमान जो भी तो जाति बांधने वाली वस्तु है या भेड़ डालने वाली लेकिन यूनिट ना हो एक के घटक ना हो तो जाति की अभिव्यक्ति कहाँ से हो जाति कहाँ रहे क्या तो व्यक्ति की भी महत्ता हो गई या नहीं लाखों वृक्ष हैं तब तो कहेंगे वृक्षत्व तो लाखों पशु हैं तब तो कहेंगे पशुत्व तो उसमें भी कहेंगे गाय तो गोत्व हजारों लाखों गाय हैं तब गो तो जाके बैठेगा बहुत बड़ा भ्रम है जिनको कोई दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं जाति ने भेद डाल दिया उल्टी खोपड़ी हो गई आकाश एक है तो आकाश सब तो जाति नहीं है जाति तब होते हैं ना अनेकों में अनुगत तो आकाश तो एक ही है तो जाति बाधक छे हैं वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन में उनमें स्वरूप से अगर कोई एक है तो जाति नहीं होगी आकाश एक है और उपाधिक धरातल पर घटाकाश मठाकाश को लेकर कह सकते हैं आकाश स्वरूप से एक है तो आकाश है तो जाति नहीं है जाति जो है स्वयं एकत्व का वाचक है लेकिन अनेकों घटक हो अनेक का भी महत्व हुआ या नहीं मनुष्य 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 ही ना हो तो मनुष्य तो जाति कहाँ रहे 
पशु 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 ही ना हो तो पशु पशु तो जाति का आर है इसीलिए सा ब्रह्म हम तो बहुत बढ़िया आर्य समाजियों को समझाते हैं हमसे कोई मुंह नहीं लगाते वो सब बहुत प्रेम से सुनते हैं कि वही दयानंद स्वामी जी की माता सनातनी थी या नहीं उनके पिता सनातनी थे या नहीं गुरु विरजानंद जी सनातनी थे या नहीं नानी और चाची मामी और पितामह ब्रह्मा जी तक सब सनातनी थे या नहीं तो वो सब के सब मूर्ख ही थे क्या माने सनातनियों को गाली देने का अर्थ होता है दयानंद स्वामी जी की माता उनके पिता उनके गुरु को गाली देना पूर्वजों को गाली देना कोई भद्रार समाज ही क्या सनातनियों को गाली दे सकता है अगर देगा तो किसको लगेगी गाली क्या गाली किसको लगेगी इसका मतलब है कि वो सब क्या भांग पिए हुए थे क्या इसलिए वस्तुस्थिति है कि विचार करने पर दो मिनट भी ये सब बातें नहीं चलती अच्छा उदाहरण हमारे पास है किस विश्वविद्यालय में इस भोजदंड को प्रशिक्षण मिला शरीर पर कोई वार करने की बात हो यहाँ तक कि बाल गोपाल है या कोई मित्र है कोई पत्नी बैठी है या पति बैठे हैं उन पे वार करने की संभावना हो तो वो टूटने फूटने की चिंता के बिना हाथ अपने को यूँ कर देते या नहीं काइन को प्रशिक्षण मिला तो हम कहते हैं न्याय की शैली में परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत ये भुजदंड है गाड़ी नियन में अहंकार सो जाता है बुद्धि सो जाती है आज्ञा कौन दे बुद्धि पूर्वक जीव आज्ञा दे ही नहीं सकता बुद्धि होती नहीं सो जाती है लेकिन मच्छर आ जाए तो बिना आदेश के ही हाँ क्विक मार्च के बिना ही ठाई करो के बिना ही ये अपने पहुंच करके क्यों कर देता है मच्छर चतुर हो के भाग जाए तो खुजला देता है आप चपेट में आ जाए तो कचूमर निकाल देता है ये हुआ नहीं तो इसमें क्या हाथ क्षतियोत तो स्वभाव इसमें है ना क्षतियोचित विस्तार पूर्वक हमने उत्तर दिया आगे हो गया महामंडेश्वर बनने के लिए क्या मापदंड होते हैं वो महामंडेश्वरों से पूछिए हमारा संपर्क नहीं है